because if the runway gets wet, there's no rain tires on this thing. Uh, so a wet runway is a no-go for a race, but it's Rick versus Rick yesterday. Rick Volker won the race, so I know that uh, Rick Hollywood Cop wants to settle the score, so hopefully we'll get that race. The General Electric engine uh, that also powered the Phantom and others along the line. Well, this is uh, one, and you can already see the smoke coming out and the scintillation. And, of course, Christine's watching to make sure everything gets going correctly. She'll let Rick know that everything behind him in the seat is good. She'll slam the door, get the truck out of the way. You hear the jet engine starting, and very shortly you're going to see the fire and the thrust. All right, Gabby, let's see me now. Christine Palmer, let's see stars the Rick Hollywood Cup. Au lancement de la turbine, c'est une turbine générale électrique. Le modèle de 679. C'est le type de turbine qu'on retrouvait dans les lancers de les B-50 Hustler, le McDonald F-104 Barfunder ou le F-4 Panzer. Et cette turbine maintenant se retrouve sur le bon Panzer de Rick Hollywood. Christine ferme la porte, la turbine est lancée. Elle retombera dans le camion Robert 15, laissera la place à Rick, qui va maintenant pouvoir un peu réchauffer la frontière avec son bon speaker. Et ce que vous voyez maintenant, c'est tout simplement la photo qui est lancée. Put your camera on three times on your phone, three times magnification and slow mo for the video, and I watch because this is amazing when the flames shoot out of here, when we get down on the runway and get to a little horizontal. Before I wrap it up, just oh, okay, here we go. And uh, get it nice and tight and slow mo and watch, because this is really cool when he likes the afternoon. Right? Okay. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la période de réchauffement. You know, you really don't need a no tailgating sign on the back of that thing. No? Oh, <laughs> look at that. Yeah. Voilà ce que donne 18 000 forces de moteur. Oh, et c'est juste ce qu'on fait dans notre regard. Rick. Pas follow up, c'est ce qu'on fait. Et si le temps est fermé, c'est après midi. On aura l'occasion de le voir. Parce que le travail est à prendre. Hier, il y a eu une course avec un avion. Et je pense que je commence à faire du sol. Il y a eu raison du camion hier. Donc on a un match de lance après les deux rigs. Turn it old dinosaurs into entertainment. This thing is capable of approaching 300 plus per hour. And that's with the burner there. That's just, it's just teasing it. And hopefully back to race this afternoon with Rick Volker. Rick versus Rick, race two, coming up later this afternoon, weather permitting. Et un peu comme Rick Peterson nous disait, si vous filmez, vous êtes en mode ralenti, et ça fait des photos ou une vidéo vraiment impressionnante où vous voyez tous les détails de la flamme derrière, le bone shaker. <coughs> de moteur. Rick Hollywood avait un camion par avant qu'il appelait le Pyro. Pas assez rapide pour lui, c'est là où il a pris le bon shaker et le bon shaker peut en un quart de mille atteindre des vitesses de plus de 300 mille à l'heure. Et là ce matin, il ne pas du tout, du tout, du tout faire la vitesse. Tout simplement en réchauffer sa turbine. You gotta, you gotta wonder the thought process that went into this, that where the concept began uh, in this thing of jet car and jet truck racing. That where I'm sure alcohol was involved at some point to put a jet engine on a vehicle like this, and uh, and the result is things like the bone shaker, Rick Hollywood cop wanting to settle the score with Rick Volker and his Sukhoi airplane, 
Later this afternoon, Rick's got the door open. He's just about out of gas. He's used up all of it. And here comes Christine to uh, tow him back into the static display area. And they do come to the fence over where they are. Oh, he's got the stacks going now. And he'd be more than happy to tell you about his racing career, how it's all done. Christine and Rick, a great couple and uh, great raconteurs. There'll be some stories to share over there. Oui, Christine Barber, la conjointe de Rick, se sont rencontrés d'ailleurs sur le circuit de course alors que Rick était un pilote de dragster. 